Welcome to Kanini Kalvi. This video we will discuss the topic BFS graph traversal in data structures. So first we will see what is graph traversal. So इधर हमारी नम्बर tree ला पात्र कौन? That is tree traversal. So tree traversal अब डीना visiting the nodes of the tree one by one. अधे हमार दां इंग graph traversal अब डीन रहते is used to visit the vertices of the graph. So graph is a collection of vertices and edges. So, we visit the graph traversal one by one. Then, we will use the graph traversal main in searching a vertex from the graph. Now, we can use the traversal. The graph traversal is also used to decide the order of vertices is visited in the search process. So, we already said that we can use the traversal in the traversal. So, in the searching, we can visit the vertices in the search. So, one particular vertex is in the order of the vertex, we can use the traversal in the order of the vertex. So, we can be able to decide the order of the vertex as visited. So, in the order of the vertex as visited, we can be able to know the graph in the order of the vertex as visited. Okay, that is a graph traversal. A graph traversal finds the edges to be used in the search process. So, if we use the edges, we can visit the vertex without creating loops. So, here we will create a loop. This is an important point. So, if you have the edges, we will visit the vertices one by one, visit and search. In the searching process, we will create loops in the search process. This means, using graph traversal, we visit all the vertices of the graph without getting into a looping path. So, if we visit the edges, we will visit the loop in the search process. If we visit the loop, we will visit all the vertices in the search process. So, traversal is two. First one is BFS, Breadth First Search, Second one is DFS, Depth First Search. So in this video we will discuss BFS, Breadth First Search. So BFS algorithm traverses a graph in a breadthward motion. So that is breadth. So we visit left to right arm. That is top to bottom. Top to bottom is linear and deep. That is how we go breadth word. That is from left to right. That is how we visit. That is a BFS. What is the main data structure used? This is an important one more question. It uses a Q data structure to remember to get the next vertex to start a search. So, in the vertex, we start the process. Initially, we start the vertex and start the process. We can use a Q data structure. So, BFS always uses Q, that is when we do BFS implement, we can use Q data structure. So, if we go to this point, when a dead end occurs in any iteration, that is when we are talking about an example. So, if we use the next end of vertex, we can use Q to remember. So, this is the steps or algorithm to do BFS in a graph using Q data structure. First one is a queue defined. That is the size of the total number of vertices of the graph. If there are 5 vertices, this is the size of the 5. Second one is a vertex that we select the starting point or source. That is visit. So visit that vertex and insert it into the queue. Now we insert the queue in the source vertex. Next one is the source vertex. The starting point is visit all the non-visited adjacent vertices. This is important. If we select any vertex, we will select the source of the adjacent vertices. We will also visit the visit of the non-visit. We will add the queue at the end of the queue. We will add the queue which is at the front of the queue and insert them into the queue. So, we will insert the queue in the vertices. Next, when there is no new vertex to be visited from the vertex, which is at the front of the queue. Now, the front is at the front of the queue. Our starting point is at the front of the queue. At the front of the queue, the non-visited adjacents are added to the back. Now, the starting point is at the front of the queue. Now, if there is no non-visited vertex, we will go to the queue at the front of the queue. That is, we will delete it. We will insert the adjacents in the process. So, in the end step, step number 3 and 4, continue and you repeat the process of the queue empty, you will get a BFS order, breadth per search. So, queue becomes empty, then produce final spanning tree by removing unused edges from the graph. This is the example clear. So, two examples. First example, 
just direct you will tell uh, what is bfs order second one deepa q use panni eppadi pannalam paakalam so idu vandu or graph nama s n irukiradnala we are taking this as a source so idu nama process pannom so process pandra appo idu visited nu potu karanum appa nammaloada bfs order la first s vandrum okay ipo idoda adjacent vertices one one ah process pannom edha edha not visited ipo inge irukiradhu ellame not visited da so adoda adjacent one by one ah process pannom so one by one ah process panna first enna varudhu a varudhu so a eduthu nama ipo Q ல பிளேஸ் பண்ணோம் அடுத்து வந்து B வருது B ஐ நெக்ஸ்ட் Q ல பிளேஸ் பண்ணோம் அடுத்து C வருது C ஐ நெக்ஸ்ட் Q ல பிளேஸ் பண்ணோம் சோ அத அந்த 1 2 3 கொடுத்துட்டாங்க சோ இப்போ Q ல வந்து இந்த மூணு வெர்டெக்ஸ் இருக்கும் A B C மூணுமே இப்போ Q ல இருக்கும் எது ஃபர்ஸ்ட் Q வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் எது ஃபர்ஸ்ட் Q ல வந்தது A அதாவது இத டபுள் டிக் பண்ணிரேன் இப்போ நாம இந்த A வை வந்து process பண்ணோம் அது Q ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணி அதோட அட்ஜஸ்டன்ட்ட process பண்ணோம் அப்ப என்னோட BFS ஆர்டர்ல இங்க A வந்திரும் சோ S க்கு அப்புறம் A இதோட அட்ஜஸ்டன் ப்ராசஸ் பண்றப்ப இதோட அட்ஜஸ்டன் ஒன்னே ஒண்ணு தான் இருக்கு டி மட்டும் எஸ் அட்ஜஸ்டன் தான் பட் எஸ் வந்து ஆல்ரெடி விசிட்டட் அதனால அதை விட்டுறணும் நான் விசிட் வந்து டி இப்ப இந்த டிய வந்து நீங்க கியூல போடணும் சோ கியூல வந்து பேக் ஹண்ட்ல தான் போட முடியும் அதுக்கு முன்னாடியே இங்க இன்னும் ரெண்டு வெட்டக்ஸ் இருக்கு பியும் சியும் சோ இப்ப நம்ம கியூல இருந்து எதை ரிமூவ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் பேசிஸ்ல ஏ ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பி தான் நம்ம இப்ப டபுள் டிக்னா நான் டெலிட் பண்றேன் கியூல சோ பிய டெலிட் பண்றப்ப பிய வந்து உங்களோட பிஎஃப்எஸ் அவுட் புட்ல எழுதிடணும் இங்க அவுட் புட்ல பி வந்துரும் அதுக்கப்புறம் பியோட நான் விசிட்டட் அட்ஜஸ்டன் ப்ராசஸ் பண்ணும் எஸ் வந்து ஆல்ரெடி விசிட்டட் அதை விட்டுறணும் நான் விசிட்டட் வந்து இ இப்ப இந்த இய வந்து நம்ம கியூல இன்சர்ட் பண்ணும் கியூல வந்து டிக்கு அப்புறம் இ வந்து போய் சேரும் பேக் ஹண்ட்ல நம்ம ஆட் பண்றோம் ஓகே இப்ப கியூல வந்து சி டி இ இருக்கும் இப்ப எது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணது சி இந்த சிய வந்து இப்ப டெலிட் பண்றோம் அதான் டபுள் டிக் போடுறேன் அந்த சி வந்து நம்மளோட அவுட் புட்ல வந்துடும் பிஎஃப்எஸ் ஆர்டர்ல இப்ப இதோட நான் விசிட்டட் அட்ஜஸ்டன் இது ஒண்ணு தான் எஃப் இப்ப இந்த எஃப் வந்து இப்ப நான் ஒரு டிக்னா கியூல ஆட் பண்றேன் சோ எஃப் வந்து கியூல ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்ப கியூல வந்து டி எஃப் இருக்கு இது மூணுல எது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம் டி சோ அந்த டி தான் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ண போறோம் அப்ப டிய வந்து டெலிட் பண்ணோம் டெலிட் பண்றப்ப இங்க டபுள் டிக் போடுறேன் கியூல டெலிட் பண்ணிட்டு இங்க எங்களோட பிஎஃப்எஸ் ஆர்டர்ல டிய போட்டாச்சு இப்ப டியோட நான் விசிட்டட் அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து ஜி மட்டும்தான் சோ இப்ப இந்த ஜி வந்து ஒரு டிக் போறோம் இதை வந்து நம்ம கியூல போடுறோம் இப்ப கியூல இது மூணு இருக்கும் இஎஃப் ஜி இதுல எது ஃபர்ஸ்ட் கியூல வந்தது இ சோ இய வந்து நான் டெலிட் பண்றேன் சோ இ வந்து நம்மளோட பிஎஃப்எஸ் ஆர்டர்ல இங்க வந்துரும் சோ இயோட நான் விசிட்டட் அட்ஜஸ்டன் பாத்தீங்கன்னா இக்கு வந்து பி இருக்கு பி ஆல்ரெடி விசிட்டட் ஜி இருக்கு ஜி ஆல்ரெடி விசிட்டட் கியூல இருக்கு இப்ப அதனால இங்க எதுவுமே நம்ம இன்சர்ட் பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் கியூல என்ன வெட்டக்ஸ் இருக்கும் எஃப் இருக்கும் சோ இதை டபுள் டிக் பண்றோம் இதை டெலிட் பண்ணணும் டெலிட் பண்ணி எஃப் வந்து இப்ப பிஎஃப்எஸ் ஆர்டர்ல வந்துரும் இப்ப எஃப்ஓட அட்ஜஸ்டன் பாத்தீங்க அப்படின்னா சியும் இருக்கு ஜியும் இருக்கு இது ரெண்டுமே ஆல்ரெடி விசிட்டட் அதனால எதுவும் பண்ண தேவையில்லை இப்ப கிராஃப்ல உங்களுக்கு ஜி மட்டும் இருக்கும் அந்த கியூல இப்ப ஜிய வந்து நீங்க ரிமூவ் பண்றீங்க So, remove பண்ணிட்டு ஜி வில் பி ஆட் இந்த பிஎஃப்எஸ் ஆர்டர் ஓகே ஆட் பண்ணியாச்சுன்னா இப்ப கியூல எண்ட் ஆயிரும் சோ இங்க டாட்டர் லைன் கொடுத்திருக்காங்களா தட் இஸ் ஆர்டரிங் எப்படி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது அதாவது எஸ்ல இருந்து ஏவை ஃபர்ஸ்ட் விசிட் பண்ணோம் சோ இதுவுமே உங்களுக்கு ஒன் மார்க் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம் விச் வெக்ஸஸ் ப்ராசஸ்ட் தேர்ட் இந்த பிஎஃப்எஸ் ஆர்டர் ஓகே சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பி தான் ப்ராசஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த நம்பர் படி இங்க ஒன் டூ த்ரீ இருக்கும் பட் ஆர்டர்ல எது வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பி வந்து தேர்டா வருது சி வந்து போர்த் ஆகுது அந்த மாதிரி சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் கேட்கலாம் சோ எஸ்ல இருந்து அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் போறோம் அதாவது லெஃப்ட் டு ரைட் அந்த மாதிரி தான் ப்ராசஸ் பண்ணிருக்கோம் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு அதோட அட்ஜஸ்டன் ஃபுல்லா ப்ராசஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க பாருங்க ஏ பி சி வருது அதுக்கப்புறம் எது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணமோ அதோட அட்ஜஸ்டன் இங்க டி மட்டும் தான் இருக்கு டி அடுத்து பியோட அட்ஜஸ்டன் அது இ வந்துடும் அவுட் புட்ல அடுத்து சியோட அட்ஜஸ்டன் எஃப் வந்துடும் ஃபைனலா இந்த டியோட அட்ஜஸ்டன் ஜி சோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் பிஎஃப்எஸ் ஆர்டர் ஓகே சோ இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஆக்சுவலா பிஎஃப்எஸ் கியூ யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்றேன் ஓகே சோ இப்ப நம்ம கியூ எடுத்துக்கிறோம் சோ இது வந்து கியூ இங்க அஞ்சு வேட்டக்ஸ் இருக்கு இப்ப எஸ்ன்றது தான் நம்ம சோர்ஸ் எடுக்கிறோம் சோ இங்க கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு சோ இதை வந்து மார்க்கஸ் விசிட்டட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கலரிங் பண்ணிரு
அடுத்த எஸ்ஓட அட்ஜஸ்ட் என்ன அன்விசிட்டர் சி ஸோ சிஐயும் நெக்ஸ்ட் நம்ம இங்கே இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் அன்விசிட்டர் சி ஸோ சிஐ நம்ம கியூவில் போட்டாச்சு இப்போ கியூவில் வந்து ஏபிசி இருக்குது இப்போ எஸ்ஸுக்கு மூணு நான் விசிட்டட் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் வெட்டஸஸ் இருக்குது மூணையுமே நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி இப்போ கியூவில் போட்டுட்டோம் அடுத்து இப்போ கியூவை பார்க்கணும் கியூவில் வந்து எது ஃபஸ்ட் இருக்குது அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம் ஸோ ஏ தான் ஃபஸ்ட் இருக்குது இப்போ ஏவை கியூவில் இருந்து ரிமூவ் பண்ணோம் ஸோ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா ஏட அட்ஜஸ்டன்ஸ்லாம் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணோம் ஸோ ஏக்கு வந்து எஸ் இருக்கு பட் எஸ் வந்து ஆல்ரெடி விசிட்டட் அதை விட்டுறணும் ஏக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன நியூ வேட்டக்ஸ் இருக்கு டி இருக்கு அந்த டியை வந்து இப்போ நம்ம கியூவில் போடணும் ஸோ இங்கே இருக்கு பாருங்க டி வந்து இப்போ கியூவில் போட்டாச்சு அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம என்னென்ன ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் கியூவில் இருந்து எஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஏ ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து நம்ம கியூவில் பாருங்க கியூவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன இருக்கு பி இருக்கு ஸோ பியை வந்து நம்ம இப்போ டெலிட் பண்ணுறோம் ஸோ பியை டெலிட் பண்ணி நம்மளோட பிஎஃப்எஸ் ஆர்டரில் போட்டுறணும் ஸோ பியை போட்டுட்டா பி ரிமூவ் ஆயிரும் ஸோ பியோட அட்ஜஸ்டன் இங்கே பாருங்கள் எஸ் இருக்கு டி இருக்கு பட் அது ரெண்டும் ஆல்ரெடி விசிட்டட் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம கியூவில் கொண்டு வந்தாச்சு அதனால் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் என்ன வேட்டக்ஸ் கியூவில் இருக்கு சி ஸோ இப்போ நம்ம சியை ரிமூவ் பண்ணுறோம் சியை ரிமூவ் பண்ணி அதை வந்து பிஎஃப்எஸ் ஆர்டரில் போட்டுருணும் சியோட அட்ஜஸ்டன் பார்த்தீங்கன்னா அகைன் எஸ்ஸும் டியும் அது ரெண்டுமே ஆல்ரெடி விசிட்டட் அதனால் அதுவுமே நம்ம எதுவும் இங்கே கியூவில் எதுவும் இன்சர்ட் பண்ண தேவையில்லை ஃபைனலாக கியூவில் என்ன இருக்கு டி இருக்கு ஸோ அந்த டியை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி உங்களோட பிஎஃப்எஸ் ஆர்டரில் எழுதிடணும் ஓகே So now this is a, a BFS order for the given graph. Okay. So this is what we have to do with S. First, A is going to go. This is first vertex visited. S is going to go. B is going to go. This is second. S is going to go. C is going to go. This is third. A is going to go. D process. This is fourth. Okay. So this is the order of visiting BFS order. Okay. So this is the order of visiting BFS order. This is the order of visiting BFS order. This is the order of visiting BFS order. So that's all about uh, BFS breadth first search. In the next video, we will discuss DFS. Thank you. Thanks for watching this video.